ഞാൻ രശ്മി ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോവയ്ക്കാത്തോരനാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോവയ്ക്കാത്തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് കോവയ്ക്ക എന്നാൽ പലർക്കും ഈ കോവയ്ക്ക ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബട്ടന്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമന്റ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കോവയ്ക്കാത്തോര് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണാം കോവയ്ക്കാത്തോർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാൽ കിലോ കോവയ്ക്ക എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ചരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം കോവയ്ക്കയും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കോവയ്ക്കാത്തോരനാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സവാള ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വേണം ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഒരു രണ്ടര പിടി ഓളം തേങ്ങ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് കാണണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന് പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റും വരണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഞരടി കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി പച്ചമുളക് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് വേണം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് ആണ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തോരനൊക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കും കേട്ടോ എന്റെ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ തോരനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക കാൽ ഭാഗമേ ചോറുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി മുക്കാൽ ഭാഗവും തോരനായിരിക്കും പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ സാലഡ് കഴിക്കായിരുന്നു വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പക്ഷെ വെജിറ്റബിൾസിലുള്ള ഈ പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ അളവൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ അതൊക്കെ നിർത്തി ഇങ്ങനെയാക്കി തോരൻ കൂടുതൽ കഴിക്കും വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെസ്റ്റിസൈഡിന്റെ അളവ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജോളം കുറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഈ കോവയ്ക്ക വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പെസ്റ്റിസൈഡ് ഫ്രീ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കണം എരിവ് ഉണ്ടോ നോക്കണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാണ് വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ കുറച്ച് മതി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉണക്കമുളക് മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് മുളക് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇടക്ക് ഇളക്കിയിട്ട് ആവി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അത് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ആ നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും കോവയ്ക്കയിലും സവാളയിലും ഒക്കെ അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് വെന്തങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും അതൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കോവയ്ക്ക ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി എന്നാൽ വേവുകയും വേണം കളർ അങ്ങ് മാറിപ്പോകരുത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തീരെ അങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ അത് കിടന്ന് അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള കോവയ്ക്കയെന്നും സവാളയെന്നും ഒക്കെ ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് വേണം അത് വേവാനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി തട്ടിയിരിക്കുന്ന പോർഷൻ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോവേ ഇപ്പം മതി ഇപ്പം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് കോവയ്ക്ക അത്രയും മതി ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് കളർ മാറരുത് അപ്പം ഈ വെള്ള കളറിൽ തന്നെയാണ് തോരനിരിക്കുക നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഉള്ളത് നിന്ന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് എരുവൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലോണം നല്ല എരുവ് വേണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ തോരന്
നമുക്കിനി കോവയ്ക്കയുടെ ചെടി കാണാം ഞാനിത് കോവയ്ക്ക നട്ടിട്ടുള്ളത് നിലത്താണ് കേട്ടോ ഗ്രോ ബാഗിലല്ല എന്നിട്ട് അതൊരു കയർ കെട്ടി ടെറസിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്തതാണ് നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വേണം നടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പന്തൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പടർന്ന് അങ്ങ് പോയിക്കോളും ഇതിൽ ഞാൻ ജൈവ കീടനാശിനി പോലും അടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് കീടങ്ങളോ വണ്ടുകളും പുഴുക്കളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ആ അതൊന്നെടുത്ത് നശിപ്പിച്ചറിയണം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കായ്ഫലം കുറയും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കീടങ്ങളും വണ്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് അധികമായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രൂൺ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വള്ളികൾ മാത്രം വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ വള്ളികളും ഇലകളും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് കായ്ഫലം ഉണ്ടാവാനും അത് ചെടിയുടെ ഗ്രോത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ് പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഉണ്ടായിക്കോളും പിന്നെ ഇതിന് വളമൊന്നും ഇടാറില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ പച്ചക്കറി മുറിച്ചിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ആർക്ക് വേണേലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് നമ്മളിപ്പം കുറച്ചൊരു സമയം നമ്മളതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു രുചിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും സംതൃപ്തിയും ഒക്കെ വേറെ തന്നെയാണത് ഈ കോവയ്ക്കയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും അയേണും കാൽഷ്യവും മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ നിറച്ചുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് ഈ കോവയ്ക്ക അപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസിന് ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആഴ്ചയിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഷുഗർ ലെവൽ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരിക്കും സത്യമാണ് കേട്ടോ പല അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മരുന്നാണിത് ക്യാൻസർ വരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഡെയിലി പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഹാപ്പി സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്